থেকে আমি এই অনুষ্ঠানে তৃতীয় বিষয়কে ইন্ট্রোডিউস করব গলফ গ্রিনে এক যুবকের মৃত্যু এবং ইতিমধ্যেই দুই পুলিশ কর্মী আর এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ক্লোজ করেছে লালবাজার কিন্তু এই তদন্তে বাড়ির লোক কেন আস্থা রাখতে পারছে না কোথায় এই গলফ গ্রিন কলকাতা শহরের মধ্যে একটা থানা কোথায় কোথায় তাদের বক্তব্যে অসঙ্গতি পাচ্ছে পরিবার আমি এই প্রতিবেদন আপনাদের সামনে রাখব তারপর বিস্তারিত আলোচনা আসবো তার কারণ অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার এই ইস্যুটিকে পুলিশের মারে এক তরতাজা যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় রাজ্য এবার কাটপড়ায় দক্ষিণ কলকাতার গলফ গ্রিন থানা সিবিআই তদন্ত চেয়ে বুধবারই হাইকোর্টে যাচ্ছে মৃত যুবকের পরিবার মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর সাহা চৌত্রিশ বছর বয়সী এই যুবকের পরিবারের দাবি একত্রিশে জুলাই দুপুর দুটোয় দীপঙ্করকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় গলফ গ্রিন থানার পুলিশ রাত নটার সময় তারা দীপঙ্করকে গুরুতর আহত অবস্থায় আজাদ কর্মরে ফেলে দিয়ে যায় বলে অভিযোগ শুক্রবার ভোরে এমার বাঙুর হাসপাতালে মৃত্যু হয় চৌত্রিশ বছরের দীপঙ্করের দীপঙ্করের পরিবারের দাবি কোনো এফআইআর ছাড়াই দীপঙ্করকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ পুলিশের মানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা সোমবার এ নিয়ে আরো চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন মৃতের দাদা আমরা তো আগেও বলেছি যে আমরাও বলছি সেটাই যে থানাতে তো মারা হয়নি থানার বাইরে কোথাও মারা হয়েছে কলা বাগান বলে একটা জায়গা আছে ভূতবাড়ি বলে সেখানে মারা হয়েছে মেরেছে ওরা ওরা আমার ভাইকে মার খুন করেছে ওই মার কোনো দিনও এমনি একটা বন্ধু বান্ধবের মারপিট হতে পারে না ওই মার ওটা পুলিশেরই মার মৃত যুবকের দাদা যে জায়গার কথা বলেছেন রবিবার সতেরো নম্বর কলা বাগান লেনের সেই পরিত্যক্ত জায়গায় পৌঁছেছিলাম আমরা এই যে পরিত্যক্ত বাড়ি এই পরিত্যক্ত বাড়ির ভেতরেই কিন্তু দিনে দুপুরে চলতো একেবারে নেশার রমরমা ব্যবসা তেমনটাও কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন এখান থেকে যেমন নেশার সামগ্রী বিক্রি হতো শুধু তাই নয় এখান থেকে কিন্তু নেশার সামগ্রী বিক্রির পাশাপাশি নেশা করতেন এরকমও বহু মানুষজন আনাগোনা করতেন আমি শুনেছিলাম যে এখানে একটা কিছু হয়েছিল চেঁচামেঁচি হয়েছিল এটুকু শুনেছি আমি সোমবার এই জায়গায় যান ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও গলফ গ্রিনে পুলিশের মারে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগে তদন্ত করছে লালবাজারের হোমিসাইড এবং গুন্ডা দমন শাখা কিন্তু যেখানে খোঁজ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেখানে পুলিশের তদন্তে ভরসা রাখতে পারছে না মৃতের পরিবার সিবিআই তদন্তে দাবি জানিয়ে বুধবার হাইকোর্টে যাচ্ছে তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের উপরে ভরসা নেই সেই জন্য আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে দাবি নিয়ে আমরা আদালতের দ্বারস্থ এই ঘটনায় এখনো অব্দি কলকাতা পুলিশের সার্জেন অমিতাভ তামাং কনস্টেবল তৈমর আলী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার আফতাব মন্ডলকে ক্লোজ করা হয়েছে সোমবার অভিযুক্ত সার্জেন অমিতাভ তামাং এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম আমরা কিন্তু তিনি ফোন কেটে দেন হ্যালো অমিতাভ তামাং বলছেন আমি হিন্দুল বলছিলাম এবিপি আনন্দ থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার আফতাব মন্ডল ফোন ধরেননি কনস্টেবল তৈমর আলীকেও ফোনে পাওয়া যায়নি হিন্দলদের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি সলিল ভট্টাচার্যের কাছে আসবো সলিল দা বাড়ির লোক বলছে পুলিশ ডেকে নিয়ে গেছে পুলিশও স্বীকার করছে যে হ্যাঁ ডাকা হয়েছিল তিনি থানা এসেছিলেন আমি বলছি আমার এইখানে বেসিক প্রশ্ন কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের থানা নয় কলকাতা শহরের একটা থানা কিসের ভিত্তিতে একজন যুবককে ডাকলো কোনো এফআইআর নেই কোনো নোটিস নেই উইদাউট এফআইআর উইদাউট নোটিস এইভাবে ডাকা যায় মানে আমি বলছি এক্ষুনি আনিস খানের সঙ্গে আমি তুলনা টানবো এক্স্যাক্টলি আনিসে তো আর আনিস খান আমি বললেই আবার কলকাতা শহরে আরেকটা মামলা হবে থানা আমায় নোটিস পাঠাবে তা পাঠান কিন্তু আমি বলছি এক্স্যাক্টলি আনিস খানের কেস তো এক্স্যাক্টলি এইটা ছিল এখানে কলকাতা শহরে একজনকে কোনো নোটিস সার্ভ না করে কোনো এফআইআর নেই তার নামে তাকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে সুমন দেখো প্রাইমা ফেসিলি কিন্তু কোনো অথরিটি নেই পুলিশের ডেকে পাঠানো যদি তাকে সাক্ষী হিসেবেও ডেকে পাঠায় তাহলে তাহলে একটা ওয়ান সিক্সটিন নোটিস দিতে হবে যদি তাকে যদি আসামি করে ডাকতে হয় তাহলে ফর্টি ওয়ানের নোটিস দিতে হবে কোনো মামলা তার নামে ছিল না তাকে ডেকে পাঠানো দ্যাট ইজ ব্যাড ইন ল কোনো অধিকার নেই কোনো রাইট নেই এক এবার এবার আসছি তোমার কথা খুব মানে তোমার সেই প্রভাবশালী তত্ত্ব ঘুরে ফিরে তুমি যেটা বলো সেই প্রভাবশালী তত্ত্বই চলে আসছে বিকজ পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বোর্ড একটা টিম অফ ডক্টরস নিয়ে পোস্টমর্টেম হলো 
এবার ফরেনসিক স্টেট মেডিসিনের সমস্ত নাম করা নাম করা ডাক্তার এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি দেখো তার ইনজুরি পাওয়া গেছে রেডিশ ব্রুইসেস হাতে ল্যাটারালি দুটো হাতেই পাওয়া গেছে বাটকে দুদিকে ইনজুরি পাওয়া গেছে বলছে টু থ্রি ডেজ ওল্ড ইনজুরি আরে রোববারের ঘটনা শনিবারের ঘটনা রোববার গেল সোমবার সে মারা গেল দুদিন তো হয়েই যাচ্ছে এরপরে যেটা খুব সার্কাস্টিক্যালি আমার মনে হচ্ছে কি করে এইরকম টিম অফ এরকম এস্টিম ডক্টরসরা কি করে এরকম দেয় যে অ্যাকচুয়াল কজ অফ ডেথ ক্যানট বি অ্যাসার্টেন দ্য অ্যাকচুয়াল কজ অফ ডেথ উইল বি রিভিল্ড আফটার দ্য সিজ এক্সামিনেশন আর ভিসেরা ইজ প্রিজার্ভ অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সিপিড ইজ প্রিজার্ভ এইবার তোমায় আমি বলি ভিসেরাটা প্রিজার্ভ করে টু অ্যাসার্টেন হোয়েদার দেয়ার ইজ এনি পয়জনিং আর হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সিপিডটা করে যে টু এক্সামিন মাইক্রোস্কোপিক্যালি টু টু স্টাডি হোয়েদার দেনি দেয়ার ইজ এনি ম্যানিফেস্টেশন অফ ডিজিজ মানে কি সেল টেল মানে অ্যাজ গুড অ্যাজ এ বায়োপসি টেস্ট টু অ্যাসার্টেন যে ওটা কার্সিনোমা কি না আরে বাবা আমি আবার একটা বেসিক প্রশ্ন তুলছি যে কলকাতা শহরের একটি থানা তারা এফআইআর ছাড়া নোটিস না করে কি করে একজন নাগরিককে ডেকে পাঠায় একেবারে পরিষ্কার প্রশ্ন তার কারণ সেই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিঃসন্দেহে এই রহস্যজনক মৃত্যুর সমাধান তো লুকিয়ে আছে খানিক্ষণ আগে অত্যন্ত ভ্যালিড পয়েন্ট তুললেন সলিলদা পরিবার সেই জন্য এই পোস্টমর্টম রিপোর্টকে কোনো রকম মান্যতা দিতে রাজি নয় উত্তাল হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি এই গলফ গ্রিন কলকাতা শহরের মধ্যে এই মৃত্যুকে ঘিরে পরের প্রতিবেদন গলফ্রিনে পুলিশের মারে চৌত্রিশ বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় উঠেছে প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছে বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস নিহত যুবকের দাদা গত কলকাতা পুরসভার ভোটে পঁচানব্বই নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন পুলিশের মারে সেই বাড়ির ছেলের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার পর পথে নেমেছে বিজেপি সোমবার নিহত যুবকের বাড়িতে যান বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা শনিবার গলফ গ্রিনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি রবিবার রাতে নিহত যুবকের বাড়িতে যান শুভেন্দু অধিকারী ওটা বিজেপি পরিবার দীপঙ্কর সক্রিয় রাজনীতি করে না কিন্তু ওর দাদা রাজীব সাহা এবং সানি সাহা যুব মোর্চার কার্যকর্তা আমরা সিবিআই তদন্তের জন্য পরিবারকে পরিবার হাইকোর্টে যাচ্ছি রবিবার গলফ গ্রিন কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করে সিপিএম সোমবার গলফ্রিন থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস এত বড় একটা অভিযোগ একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হোক প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়েও যদি তদন্ত করানো যায় যদি বিচার বিভাগেও তদন্ত হয় আমরা খুশি হব যে আসল ঘটনাটা বাবা মা জানতে পারুক যে দীপঙ্কর সাহার মৃত্যু কিভাবে হলো যদি সত্যি ঘটনা হয় পিটিএ মারার খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং যারা যদি কেউ করে থাকে তার শাস্তি হওয়া উচিত আমি দলের হয়ে বলতে পারি এই সব ঘটনার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জিরো টলারেন্স আছে গলফ গ্রিনের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে আনিস কাণ্ডের কথা আঠেরোই ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ছাত্রনেতা আনিস খানের বাড়িতে গেছিল পুলিশ তারপরই তিনতলা থেকে আছড়ে পড়ে মৃত্যু হয় আনিসের পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলেন আনিসের পরিজনেরা দু হাজার বারো সালে ধনেখালি থানায় পুলিশি হেফাজতে শেখ নাসির উদ্দিন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে এই ঘটনার পর সিবিআই তদন্তে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট দু হাজার কুড়ি সালের দশই ফেব্রুয়ারি সিঁথি থানায় পুলিশের অত্যাচারে রাজকুমার সাউ নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে দু হাজার সালে ভূষণ দেশমুখ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয় বটতলা থানার পুলিশের হেফাজতে লালবাজারের হোমিসাইড শাখায় মৃত্যুর তদন্ত করে এবং দুজন সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু হয় পরে এই চার পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় লালবাজার দু হাজার সালে মুর্শিদাবাদের রানীনগরে থানার লকআপে মৃত্যু হয় রাজীব মোল্লা নামে এক যুবকের পরে মৃতের পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট হিন্দুল দে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী সোমনাথ দাস এবিপি আনন্দ দেবজিৎ সরকার কলকাতা পুলিশের বিশেষত রাজ্য পুলিশের আছে হাইকোর্ট ফাইল বলে একটা ফাইল হয় মানে ওটা হাইকোর্টে যায় না মানে ডেকে এনে 
যে কোনো লোককে কলকাতা পুলিশের এই ক্ষমতা রয়েছে একটা অদ্ভুত মানে এই ক্ষমতা কোনো আইনি ক্ষমতা না বেআইনি ক্ষমতা ডেকে এনে তাকে জমা করে রাখা যায় এই মামলা বহুবার আমরা লড়েছি এগুলো মানে আইনজীবী হিসেবে আমাকে লড়তে হয়েছে হেভিয়াস কর্পাসের মতন ঘটনা কিন্তু সিআরপিসি প্রভিশনে এসি জেম সাহেবও তদন্ত করতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে ওনারা করেওছেন ছেড়েওছেন সেটা বড় কথা নয় কাস্টোডিয়াল টর্চার যে কি জিনিস মুখোমুখি আমি দেখেছি ইসলামপুর থানায় মারা হয় সিসি ক্যামেরা যেখানে নেই সেখান থেকে সরিয়ে নেই এখানে তো হতভাগ্যকে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই পুরো ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার জন্য একটা পুলিশ বাঁচাও কমিটি থাকে মানে চাপা দেওয়া ধামা চাপা কমিটি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পুলিশের কর্মীরা থাকেন না সংশ্লিষ্ট হাঁস হাসপাতালের ডাক্তাররা থাকেন তারা এখানে ক্লিন চিট দেবার জন্য চেষ্টা করেন পুলিশদের এবং আরো মারাত্মক প্রত্যেকটা জায়গায় ভুল থাকা ভুল 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 থাকা সত্ত্বেও পাবলিক প্রসিকিউটাররা তারা তাদের ডিপার্টমেন্টের মুখ বাঁচানোর জন্য লড়াইটা শেষ অবধি চালিয়ে যাচ্ছে অরূপ চক্রবর্তী এই রকম একটা পরিস্থিতি চলে না আমি আবারো বলছি আমি 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 যোগ করে নিই সেটা হচ্ছে বিরোধীরা বলছেন যে হেফাজতে পিটিএ মারা হচ্ছে আমি তাই বলছি না আমি বলছি যে বেসিক যেখানে অসঙ্গতি নোটিশ ছাড়া এফআইআর ছাড়া কেন থানা ডেকে পাঠালো এইটা আগে ক্লিয়ার হোক না আমি আবারও বলছি দেখুন যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা সবসময় নিন্দাজনক প্রকৃত তদন্তে দোষীরা শাস্তি পাক কি হয়েছে কে তুলে এনেছে সেটা নিশ্চিতভাবে বিচারের সামনে আসবে কিন্তু আমার একটা জিনিস খুব পরিষ্কার এখানে যে এই ছেলেটি রাজনীতির সাথে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না এবং লোকাল লোকেরা যা বলছে একটি নেশার জায়গায় সেখান থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়েছে পরবর্তীকালে যেভাবেই খুন হয়ে থাকুক না কেন নিশ্চিতভাবে তদন্ত সাপেক্ষে মনে করিয়ে দেবো আনিস খানের ক্ষেত্রে এক্সাক্টলি এই প্রশ্ন উঠেছে স্বয়ং হাইকোর্টের বিচারপতি বলছেন যে কিসের ভিত্তিতে মধ্যরাতের পর কাল তার বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল আমি আমি জাস্ট এবার শেষ করে নিই আপনার মনে থাকবে আজ থেকে বেশি দিন আগে নয় ছ সাত মাস আগে আমাদের রাজ্যে অমিত শাহ এসেছিলেন তিনি এসে উত্তর কলকাতায় একটি ছেলে অর্জুন চৌরাসিয়া তিনি মারা গেলেন আন্নাচেরাল দেত হলো সেখানে অমিত শাহ গিয়ে বললেন যে তৃণমূলের লোকরা পিটিয়ে খুন করেছে এবং সেই পোস্টমর্টেম যাতে আলিপুরে বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো হাসপাতালে না হয় তার জন্য তার জন্য তার জন্য তার জন্য ভাই আরে ভাই কথা বলার মাঝখানে এত কথা বলে মুশকিল কমান্ড হাসপাতালে ময়না তদন্ত হলো এবং সেই ময়না তদন্ত একশো শতাংশ সুইসাইড আমি দর্শকদের মনে করিয়ে দেবো এই অনুষ্ঠানে দুখানা এপিসোড হয়েছিল প্রথম দিনে দেবজিৎ অতিথিও ছিল এবং পরিষ্কার ভাবে আমরা সবটা দিক দেখিয়েছিলাম এবং যে সংশয়ের জায়গাগুলো একেবারে তুলে ধরেছিলাম যে এটা সুইসাইডও হতে পারে ইন্দ্রজিৎ ঘোষ আমি একটা কথা বলবো যে পুলিশের এই যে রাষ্ট্রীয় সন্তার ফ্যাসিজিম বলছিল না ইট ইজ দা কারেক্ট एग्जांपल এই ভিখারি কোনো কারণ ছিল দেবজিৎ দাঁড়া 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 কোনো কিছু কারণ ছাড়া ডেকে এনে টর্চার করে মারা এবং এটা কন্টিনিউয়াস পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে प्रतिबेदन रखबो जेटा অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনেকে মনে করছেন তার কারণ এই যে জনস্বার্থ মামলার নামে তোলাবাজির যে অভিযোগ সেখানে রাঁচির আইনজীবী গ্রেফতারের ঘটনায় কলকাতার পুলিশের নজরে ইডির আধিকারিক ইডি ডেপুটি ডিরেক্টর সুবোধ সহায়ককে নোটিশ পাঠালো লালবাজার সুবোধ কুমারকে এই নোটিশ পাঠালো লালবাজার এবং আপনাদের ঠিক এইখানে আমি জানিয়ে রাখতে চাইব যে অনেকে মনে করছেন যে এটা সংঘাতের আরেকটা অধ্যায় ওপেন হলো নাকি দেখুন স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তার ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি এরই মধ্যে আবার ঝাড়খণ্ডের বিধায়কদের থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনা তদন্তে ভেন রাজ্যে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিআইডিকে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ এই প্রেক্ষাপটে এবার কি কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ইডির সংঘাত বাধার সম্ভাবনা প্রশ্নটা উঠছে কারণ তোলাবাজির অভিযোগে রাঁচির আইনজীবীকে গ্রেপ্তারের ঘটনা তদন্তে এবার ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর সুভোধ কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠালো কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর মঙ্গলবারে উড়িষ্যায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা সম্প্রতি অরোরা ফিল্মস নামে একটি সংস্থার মালিক রাঁচির আইনজীবী রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ জানান এরপর একটি শপিং মল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত আইনজীবীকে পুলিশের দাবি তার থেকে উদ্ধার হয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কলকাতা পুলিশ সূত্রে দাবি 
তোলা আদায়ের এক অভিনব উপায় বের করেছিলেন আইনজীবী রাজীব কুমার প্রথমে তিনি কারোর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতেন তারপর সেই মামলা প্রত্যাহারের জন্য কোটি কোটি টাকা তোলা চাওয়া হতো না দিতে চাইলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির নাম করে ভয় দেখানো হতো বলে অভিযোগ পুলিশ সূত্রে দাবি ধৃত আইনজীবীর সঙ্গে যোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির কর্তাদের একাংশের দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার বাইশে জুন মাস পর্যন্ত রাঁচিতে কর্মরত ছিলেন ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর সুবোধ কুমার সম্প্রতি উড়িষ্যায় পোস্টিং হয়ে যায় তার পুলিশ সূত্রে দাবি দুজনের যোগাযোগ ছিল কিন্তু কি সূত্রে আইনজীবীর সঙ্গে ইডি আধিকারিকের পরিচয় দুজনের মধ্যে কি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতো সূত্রের খবর জানতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা তাই তাকে তলব করা হয়েছে এখন পাওয়া যাচ্ছে ইডির অফিসাররাও এতে যুক্ত আছেন এই কুকর্মে তার মানে যে ইডিকে দিয়ে ভয় দেখানো হবে তারা গিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন কাউকে কোনো এমএলএ এমপি বা তাদের গিয়ে বলবেন আমি ইডির লোক তোমার এগেনস্টে এই ঘটনা করব তুমি যদি এই দিকে না আসো কিংবা টাকা পয়সা নিয়ে একটা সেটেলমেন্ট না করো এ খুব সাংঘাতিক এর আগেও করেছে নোটিস এটা পাল্টা প্রেশারের জন্য এই কয়লা গরু এসএসসির দুর্নীতিকে ঢাকার জন্য করছে আমি যাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের বলবো উচ্চ আদালতের আশ্রয় নেওয়ার এর আগে উচ্চ আদালতে গেছে উচ্চ আদালত ভালো করে টাইট দিয়ে দিয়েছে মমতা পুলিশকে এটা তো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নয় মমতা পুলিশ কলকাতা পুলিশ হচ্ছে খবর ছশোরও বেশি জনস্বার্থ মামলা করেছেন ধৃত আইনজীবী ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধেও জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন তিনি রাঁচির বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে আইনজীবীর বিপুল সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে কলকাতা পুলিশ সূত্রের দাবি একাধিক বাড়ি ছাড়াও রাঁচিতে আইনজীবীর ষোলোটি ফ্ল্যাট রয়েছে সাত একর জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি ফার্ম হাউস এছাড়াও গ্রেটার কৈলাসে রয়েছে অফিস নয়ডায় রয়েছে আরেকটি ফ্ল্যাট পুলিশ সূত্রে দাবি রাঁচিতে তল্লাশির সময় খোঁজ মিলেছে একটি কালো ডায়েরি যেখানে রয়েছে টাকা লেনদেনের হিসেব পার্থপ্রতিম ঘোষ ও সোমনাথ দাসের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আর এবার আসবো রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আপাতত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা প্রেসিডেন্সি জেলে দু নম্বর সেল এই কটা দিন আগের দোরদণ্ড প্রতাপ মন্ত্রী এবং শাসক দলের প্রাক্তন মহাসচিবকে এখন জেলের মধ্যেই বিদ্রুপ শুনতে হচ্ছে ভাগ্যের এর থেকে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে এখন কার দায় কতটা তার শেষ রায় দেবে একমাত্র বিচার ব্যবস্থা শুধু ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরার জন্য আমাদের আর কেস দেবেন না প্লিজ দেখুন কিস দেবেন না প্লিজ 